ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹேஷ் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இதில் டி தேர்ட்டிங்கிற செட் கொடுத்துருக்காங்க டி தேர்ட்டி அப்படின்னா தேர்ட்டியோட டிவைசஸ் தான் இந்த செட்டில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் லெட் தி ரிலேஷன் ஆர் பி டிவைசர் ஆன் டி தேர்ட்டி அண்ட் இந்த செட்டில் உள்ள ரிலேஷன் ஆருங்கிறது என்னதுன்னா டிவைட்ஸ் ஓகே என்னதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆல் தி லோவர் பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் தென் ஜிஎல்பி ஆஃப் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜிஎல்பின்னா கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் then all the upper bound of 10 and 15 கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க then least upper bound of that is lub of 10 and 15 அதுக்கப்புறம் ஹேஷ் டயக்ராம் வரைய சொல்லியிருக்காங்க இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் ஹேஷ் டயக்ராமை ஃபஸ்ட்டாக வரைஞ்சிடணும் ஹேஷ் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி ரிமைனிங் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அண்ட் ஹேஷ் டயக்ராம் எப்படி ஈஸியாக வரைகிறதுன்னு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தோம் எப்போதுமே ஹேஷ் டயக்ராம் வரைகிறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸாக பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் எயிட் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஹேஷ் டயக்ராம் வந்துட்டு ஒரு கியூப் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த டயக்ராமை வரைஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த ஃபிஃப்த்து பார்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபிஃப்த்து பார்ட்டு தான் ஹேஷ் டயக்ராம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஹேஷ் டயக்ராம் கியூப்லலாம் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கியூபை வரையலாம் இது இப்படி வரைகிறதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் அதுக்கு மேலே உள்ள லைனில் மூணு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இங்கே ஒன்று இதுக்கு நேர் ஒன்று தென் ரைட் சைடில் ஒன்று இதே போல் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கு மேலே உள்ள லைன்லேயே நம்ம மார்க் பண்ணணும் தென் டாப்பில் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்தது அவுட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டையும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இதில் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அண்ட் அதே போல் இங்கேயும் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இந்த ரெண்டு எண்டில் உள்ள பாயிண்ட்டை இந்த பாயிண்ட் கூட அப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் இந்த பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபைனலாக இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும் அதே போல் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்துட்டு ஒரு கியூப் ஷேப்பிலே இருக்குது இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒன் இது தான் இந்த லோவஸ்ட் பாயிண்டில் நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இங்கே தேர்ட்டி தானே அதுதான் இந்த டாப்பில் உள்ள பாயிண்ட்டில் நம்ம மார்க் பண்ணணும் அண்ட் இதில் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் லைனில் மூணு பாயிண்ட் சேம் பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ ஒன்றுக்கு அடுத்ததாக உள்ள இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நம்ம இங்கே எழுதிடலாம் பிகாஸ் இதில் உள்ள இந்த டூ த்ரீ ஃபைவ் இந்த மூணுக்கும் காமனாக உள்ள டிவைசர்னா இது ஒன்று தான் ஸோ டூ த்ரீ ஃபைவ் இந்த மூணையும் நம்ம இப்படி ஒரே லைனில் இந்த மூணு நம்பரையும் எழுதிடணும் அடுத்த லைனில் இங்கே மூணு பாயிண்ட் இருக்குது அண்ட் அந்த செட்டிலையும் ரிமைனிங் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது இந்த மூணு நம்பர்ஸும் தான் இந்த மூணு பிளேஸ்லேயும் வரும் பட் எந்தெந்த பிளேஸில் என்னென்ன பாயிண்ட் வரும் அதை நம்ம பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்துட்டு சிக்ஸ் தான் ஸோ சிக்ஸை நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த பாயிண்ட் கூட இந்த டூ அண்ட் த்ரீ கனெக்ட் ஆகிருக்குது பார்த்தீங்களா சிக்ஸ் வந்துட்டு டூ ஆலையும் டிவைட் ஆகும் த்ரீ ஆலையும் டிவைட் ஆகும் ஸோ சிக்ஸுங்கிற பாயிண்ட்டை இங்கே எழுதிடலாம் அடுத்த நம்பர் டென் இந்த டென் வந்துட்டு இங்கே எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் டென் டூ ஆலையும் டிவைட் ஆகும் அண்ட் ஃபைவ் ஆலையும் டிவைட் ஆகும் தென் அடுத்ததாக இருக்கிறது ஃபிஃப்டீன் அதுதான் இங்கே வரும் பிகாஸ் இந்த ஃபிஃப்டீன் வந்துட்டு த்ரீ ஆலையும் டிவைட் ஆகும் ஃபைவ் ஆலையும் டிவைட் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் இந்த செட்டோட ஹேஷ் டயக்ராம் ஓகே அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாமா இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆல் தி லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டென்னுங்கிற நம்பரோட லோவர் பவுண்டாக தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அதுக்கப்புறம் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் அதையும் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு செட்டிலையும் காமனாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் அதுதான் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வரும் புரியுதாம்மா இந்த லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இதில் இந்த டென்னுங்கிற நம்பரும் இன்க்ளூட் ஆயிரும் தென் இந்த டென்னுங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய எல்லா நம்பர்ஸையும் நம்ம எழுதணும் இந்த டென்னுங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு கீழே வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் எதெல்லாம்னா இதுலேருந்து ரெண்டு லைன் கனெக்ட் ஆகிருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டு லைனை எங்கெல்லாம் போய் மீட் ஆகுதோ அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸையும் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் டென்
இப்போ இந்த ரெண்டு செட்டிலையும் காமனாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ்னால் இதெல்லாம் பாருங்கள் ஒன் இருக்குது ரெண்டு செட்டிலையும் ஃபைவ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் கமா ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஃபைவ் தான் ஓகேவா செகண்ட் சப் டிவிஷனில் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதை கண்டுபிடிக்கலாம் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த லோவர் பவுண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுலேயே எந்த வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குதோ அது தான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக இருக்கும் இதில் ஒன் அண்ட் ஃபைவில் ஃபைவ் தானே லார்ஜ் வேல்யூ ஸோ கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் வந்துட்டு ஃபைவ் தான் வரும் புரியுதாம்மா அடுத்தது ஃபைண்ட் ஆல் தி அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டென் ஃபிஃப்டீனோட அப்பர் பவுண்ட் அடுத்தது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் கமா ஃபிஃப்டீன் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூக்கு அப்பர் பவுண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அடுத்தது இந்த ஃபிஃப்டீனோட அப்பர் பவுண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு செட்டிலேயும் எதெல்லாம் காமனாக எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதோ அதுதான் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி வரும் புரியுதாம்மா இந்த அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இதில் இந்த டென்னும் இன்க்ளூட் ஆகும் ஸோ அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த டென்னுங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு அப்பர் சைடில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குதோ அதுதான் அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும் இங்கே டென்னுங்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்பர் சைடில் ஒரே ஒரு லைன் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்குது அது வந்துட்டு எங்கே எண்ட் ஆகுது பாருங்கள் தேர்ட்டியில் ஸோ டென்னோட அப்பர் பவுண்டில் இந்த டென்னாக இருக்கும் இந்த தேர்ட்டியும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டென் கமா தேர்ட்டி தான் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அடுத்தது அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் இந்த ஃபிஃப்டீனும் இன்க்ளூட் ஆகிரும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்பர் சைடில் என்ன எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் அப்பர் பவுண்டாக தான் இருக்கும் இந்த ஃபிஃப்டீன்லேருந்து அப்பர் சைடுக்கு ஒரே ஒரு லைன் தான் போகுது பாருங்கள் அந்த லைன் வந்துட்டு தேர்ட்டி கூடல கனெக்ட் ஆகிருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீனோட அப்பர் லிமிட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீனும் வரும் அண்டு தேர்ட்டியும் வரும் ஓகேவா இப்போது இந்த ரெண்டு செட்டிலையும் காமனாக உள்ள எலிமெண்ட்னா இந்த தேர்ட்டி மட்டும்தான் ஸோ அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் கமா ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னா இந்த செட்டுக்குள்ளாடி தேர்ட்டி மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஃபோர்த்து பார்ட்டில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் தட் இஸ் எல்யூபி இதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஆல்ரெடி நம்ம அப்பர் பவுண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்குறோம் பார்த்திங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூலே லீஸ்ட் வேல்யூவை தான் நம்ம இங்கே எடுத்துக்கணும் பட் இங்கே ஒரே ஒரு வேல்யூ தானே இருக்குது ஸோ அதுதான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டீனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எல்யூபி ஆஃப் டென் கமா ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு சிம்பிளி தேர்ட்டி புரியுதாம்மா 